Hello viewers, welcome to another day of another episode of Superbrand Bangladesh. I'm Najmul Karim Chaudhary, your host of Superbrands program Bangladesh today. I'll be guiding you in the amazing journey of the Superbrands who will be sharing their stories with us. Today, we have two brands with us whose journey will be shared. The objective of the show is to share the journey of the brands who have obtained Superbrands Bangladesh. In the next few episodes, we will also be sharing the glorious journey of the other brands of Bangladesh who have also attained this prestigious accolade. Superbrands, the UK-based independent authority on branding, promotes the discipline of branding and pays tribute to exceptional brands all over the world. Superbrands is a global arbiter for brands which operates in more than 90 countries around the world. Established for more than 27 years, Superbrands has become the biggest success symbol for brands. Superbrands has been successfully publishing a prestigious series of books which identify and pay tribute to the strongest brands in the world. The signature publication of Superbrands Bangladesh shares stories of each superbrand which is a coveted book for senior executives in advertising, marketing, brand management and in the media. Superbrands Bangladesh has selected through a process which involves independent and voluntary panels of experts from a range of backgrounds known as the Brand Council. In Bangladesh, Superbrands for the year 2020 and 2021 were selected by a Brand Council consisting of eminent brand experts. The objectives of Superbrands Bangladesh is to select brands that have been successful in Bangladesh by virtue of the strong links they have built with their customers. These brands are considered to have excelled in their particular fields and stand out from the average. Superbrands team then engages with the selective brands to finalize the brands who will be recognized as the Superbrands of Bangladesh. Now, I would like to introduce two Superbrands of Bangladesh whose journey we will be sharing here with all of you today. Our first brand is Shopno. Shopno appeared in the market with a determined spirit to serve, protect its stakeholders. It's unwaveringly dedicated to its consumers, whom they seek to provide with high quality products and services without raising the cost. Shopno sprang to life in 2008 with a mission, seat to shelf, that ensures the retail store not only to bring the best to its customers, but also bridges the gap between producers and the consumers. To ensure superior quality, it carries only the freshest fruits, vegetables, fish, and meat focusing on healthy living. Shopno is not merely a retail chain, but it's a promise of better lifestyle experience that begins from the roots, caring for the produce and nurturing the producers and supporting the consumers and investors. We also have Rohima Frost Batteries Limited with us today. Globet is the most renowned automotive battery brand of Rohima Frost. The brand is excelling over two decades of local and international market experience and aspiring to become a truly global name. Their silt maintenance-free batteries are manufacturing from Rohima Frost Globet Limited, a state-of-the-art plant established in 2009 with modern lead acid battery manufacturing facilities for which raw materials are sourced from Korea, Singapore, Australia and Europe, among many others. Now, I would like to welcome Mr. Mohammad Mahadi Faisal, Head of Marketing, Head of Business, Fresh Produce, ACI Logistics Limited, Shopno. Thank you. Great to see you here. Same here, same. We also have Mr. Faraz Rahim, Executive Director, Rima Frost Batteries Limited. Great to see you, Faraz. Yeah, thank you. Same here. <laughs> so, I would like to start with you, Mr. Mahadi. Sure. We all know that Shopno became one of the three. I mean, it's been providing some of the amazing category of products and also services in the industry for long. And we sort of learned how to shop by being in the organized retail. So if you could give us some insights that how the dream of Shopno, to introduce Shopno in the market started, and also what are the driving factors behind its success? Definitely it's a dream of uh, helping our customers realize their dream regarding their family. Right. So we see it in a way. Mm -hmm. And uh, the journey was not, definitely was... Uh, was easy. Easy. <laughs> <laughs> sure. We were going to go to Japan. We were going to go to Japan. We were going to go to It was really very hard. Yes. Very hard. Mm -hmm. Especially uh, in a country where we were going to go এখনো আমরা সেভাবে করে প্রসপার করতে পারিনি এবং একটা গ্রোইং ফেজে আছি 
সো সেই জন্য এই জার্নিটা ওয়াজ নট ভেরি ইজি ডেফিনেটলি প্রথমত এবং এটার পেছনে ড্রাইভিং ফ্যাক্টরস যদি আমি বলি প্রথমত আমি বলবো যে স্বপ্ন হ্যাজ ডেভেলপড এ ভেরি স্ট্রং ভ্যালু সিস্টেম যেটা পুরো অর্গানাইজেশন জুড়ে রিগারাসলি এবং খুব রিলিজিয়াসলি ফলো করা হয় এই ট্রান্সফরমেশনটা আমাদের এই এই বিগত বছরগুলোতে এই ট্রান্সফরমেশনের জন্য এই এই ভ্যালু সিস্টেমটা খুব ভালোভাবে কাজ করেছে এবং সেখানে মানুষকে ইউজ টু করা এই মডার্ন ট্রেডে সেই জায়গায় প্র্যাগমেটিজমটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমি ছোট্ট করে একটু শেয়ার করতে চাই লাইক স্বপ্ন লাইফ চিকেন সেল করা স্টার্ট করেছে স্টোরের মধ্যে এইটা আসলে একটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং বাজারের কনসেপ্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম সাম সর্ট অফ হাইজেনিক এনভারনমেন্টের মধ্যে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে সার্ভিসটাকে ডেলিভার করা সেই জায়গায় বেশ কিছু ছোট ছোট ইনোভেশন যেগুলো আসলে আমাদের কমিউনিটি এই অ্যাকসেপ্ট করে নিতে এই এই মডার্ন ট্রেডটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে তার জন্য এটা সহজ হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ইন্সপিরেশন নাও কাম টু মিস্টার ফরাজ উই অল নো দ্যাট রহিম অফ রোজ সিন্স ইট ইনসেপশন ব্রিংস অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউসেস ভেরি ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি ফর দ্য কনসিউমার মার্কেট অ্যান্ড সাম অফ দ্য categories that you have introduced over the years as a company if you could uh, tell us what are the driving factors behind this success sure first of all thank you super brands and channel i to organize all these to hear us out sure. so how we started uh, you know rahim afro started lucas almost uh, 60 years back uh, through battery distribution the manufacturing etc we started exports back in 92 uh, from singapore sri lanka etc with a conventional technology battery so over time the volume sort of the demand increased we were unable to supply the both the local and the international markets so we gradually started um, you know depriving the local market of the demand and having to supply the international uh, markets which was of course uh, not uh, feasible over the long run mm-hmm. so we had to invest in a new uh, plant so while doing that we moved to an upgraded higher technology newer pro- uh, newer tech Process. product mm-hmm. uh, for our Uh, batteries so we can uh, they started giving us a uh, lot of uh, price dumping, wars pricing and all dumping Definitely. to we had a huge fight before yeah. we resolved that <laughs> this right. is after that so um, the Street consumers barriers. in india are very patriot money they're very mm, patriot, patriot patriotic yeah. very patriotic so yeah. we can uh, they would always come and put us uh, uh, compare us with the lowest quality of the batteries yeah. so india was a struggle we set up a uh, lot of uh, systems a um, lot of networks etc but with the difficulty we realized that it was more costly and it was giving us very low margins to sell in india so we started exporting to other countries all right as a result it korte korte we realized that we are already into 70 75 countries with our battery exports but challenge ki chilo it was going to 70 markets but small volume here small volume there ajke ache kal ke nice all these things happening but gradually because batteries their experience they you sort of tend to understand mm-hmm. you know if it's a good product or a bad product mm-hmm. the volume started picking up mm-hmm. and the demand sort of started started shifting from smaller importers to larger players you know so right. that is how we sort of established ourselves with our brands mm-hmm. in most of the markets uh, we are playing in so, so it other, looks like you've gone horizontally and then also have gone vertically now uh, yes yes excellent Correct. all right great great we'll, we'll come, i'll come back to you and yeah. discuss more about it sure very inspirational uh come back back to you madhi bhai uh we know that this category is growing and there is a immense potential for this category to grow really big a lot of consumer learning needs to take place and a lot of incremental innovation will also happen and it's also actually happening but in between when there is a very successful journey for shop door we have experienced covid-19 it's something which is very unprecedented amra keu bhabini how that shift has happened because you are as a super brand prothomoto pandemic ta to ashole jokhon start hoy tokhon amra keu predict korte parini je ki hocche ba it was completely a new event for the world, world so learn korar o jayga chilo na je she eta korche we tried we mane bibhinno bhabe kara ki bhabe ki move nicche shei ta amra protinoto chesta korechi janar jonno এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা ছিল সেটাই বললাম যে প্রেডিক্ট করতে পারছিলাম না যে আমরা আসলে কি করব দেন ডেফিনেটলি আমরা একেবারেই ইট ওয়াজ বিকজ অফ আওয়ার ভ্যালু সিস্টেম যেটা যে আমি বললাম প্রথমেই যে প্র্যাগমেটিক সলিউশন সবসময় চিন্তা করা স্বপ্ন থেকে সো ডেফিনেটলি উই হ্যাড আওয়ার ই কমার্স চ্যানেল সেটাকে আমরা লাইভ করলাম এবং ই কমার্সে তো আমরা তখন স্টার্ট করে দিলাম কিন্তু প্রথম থেকেই ছিল তো যেটা হয়েছে যে আমরা তখন এটাও লক্ষ্য করলাম যে উই ফাউন্ড আ সেগমেন্ট অ্যাকচুয়ালি যারা 
এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা ই কমার্সে অতটা কনভিনিয়েন্ট ফিল করে না কিন্তু তারা একটা হিউম্যান টাচ চায় এই ইন্টারাকশনটা চায় দেন উই কেম আপ উইথ দিস হোম ডেলিভারি সলিউশন দিস টেলিসেল সলিউশন সো সেইভাবে করে ডিজাইন করা ইনফ্যাক্ট লজিস্টিক্স সাপোর্টও সেইভাবে করে ডিজাইন করা ওই মুহূর্তের জন্য এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম স্টোরেও নানাবিধ আপনার কোভিড প্রোটেকশন ইনিশিয়েটিভ যেগুলো নেওয়া হয়েছে আমরা সেগুলোকে ধরেন এই র্যাশনিং করা কাস্টমারদেরকে র্যাশনিং করা একটা যে একই টাইমে যাতে লোডটা বেশি না হয় সেই জন্য থ্রু আউট দ্য ডে সেটাকে র্যাশনিং করা ইনফ্যাক্ট ইভেন কিছু কিছু যে সমস্ত লকডাউন এরিয়া ছিল সেই জায়গাগুলোতে আমরা রিচ আউট করেছি উইথ আওয়ার গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস সেই জায়গাগুলোতে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে মানুষ বাসা থেকে বের না হয় তাদেরকে সেই সার্ভিসটা সেখানে প্রোভাইড করার জন্য সো ডিউরিং প্যান্ডেমিক স্বপ্ন ওয়াজ ভেরি ভাইব্রেন্ট ইন টার্মস অফ ইউ নো মানে গিভিং ডিফারেন্ট সলিউশনস ইউনিকেন্ট when covid hit right? right for the automotive category because no one is nothing is moving that was a move moving bangladesh right. and during that point of time what was your learning because i believe that we all ha- went through the process of uh, unlearning right. and then this learning and relearning Absolutely. so if you could enlighten us <clears throat> with some of the, some of your learning from that, that perspective so i guess uh, covid while it was very difficult for a lot of people i mean it gave us a lot of opportunity to do things differently So what we did basically we realized that gari na chole to battery chole na so what do we do but at the same time amader um, international ta to pura different ekta ye i'm just bangladesh ta boli so what happened here we realized that the amra je rokom suffer korchilam amader jara trade partners chilo they were suffering even more because they were out there mm-hmm. shutter khola rakhle police eshe fine diye dicchilo right. shutter mm-hmm. bondho kore bhitore boshe chilo mm-hmm. so ora ki korben right mm-hmm. so ekhon we we decided to also do this uh, telemarketing je apni amake phone korben ami battery pochhai debe pore what we did we said na tale tara ki korbe emni bikri korte parche na ha tarpor amra jodi directly kori what will they do so we sort of set up a system where the consumers can just call us 16213 ekta number tick kore dilam and they call us tell tell us ora raste atke ache na ki odher gari noshto hoye geche what happened amra amader ke bolle we find out who the nearest dealer is through our system and you look and we ask the dealer to go and deliver So for the dealer this is an additional sales jeta ora dokane boshe dokan khola rekhe parche na and for us amader battery bikri hocche thiki but using our oder ke alive rakhle we will be alive so right. basically that is what we tried to do mm-hmm. through this so arekta jinish kolam we completely rebranded our entire portfolio wow. lucas globat mane jigla main consumers are kine are to vibrant are to attractive eta kolam so because shelf asher pore it's just that money they try to see acha man they are very conservative after a whole lockdown period mm-hmm. we introduced economy products mm-hmm. we introduced introduced new brand look yeah. so ota gele ki hoy mane you are basically guiding them towards a certain direction so it's very refreshing so, something Absolutely. refreshing refreshing something For refreshing the consumers mind as well right, right. excellent excellent <laughs> great learning actually <laughs> then again the journey of resilience i believe uh, once we are uh, sort of observing a very different business model on this category as we've moved from the physical store a lot more on the digital delivery channel resilience comes into place my question to you is if you could tell us that how accolades like super brand helps you to establish a certain positioning to the market uh definitely prathomoto ei dhoroner recognition obosshoi help kore but er poreo jeta je ashole brand koto khani bhalobasha toiri korte parche tar কনজিউমারের জন্য কনজিউমারের জন্য দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সেটা হয় তার আসলে ব্র্যান্ড তো ইজ আ ভেরি লিভিং ক্রিয়েচার আই থিঙ্ক যে সে তার অ্যাক্টিভিটি দিয়ে সে কিন্তু সেই লাভটা তৈরি করে আসলে কনজিউমারের জন্য স্বপ্ন আমি বলবো যে ইজ আ ভে ব্র্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ক্লোজ টু ইজ কাস্টমার্স খুবই কাস্টমার সেন্ট্রিক উই হ্যাভ ডেভেলপড আ প্ল্যাটফর্ম পাবলিক প্ল্যাটফর্ম in facebook where you can put your complaints mm-hmm. and whatever it is mm-hmm. you just put it and uh, the highest level of the management is also concerned with this uh, platform mm-hmm. and everybody everybody throughout the organization is concerned ebong protidin eta check kora hoy ebong prottekta complaint khubi personally ekebare individually treat kora hoy eta 
হেল্প করে বিজনেস কে ব্র্যান্ড কে আমি মনে করি সেই জায়গাটায় যাওয়ার জন্য আরো কাছে যাওয়ার জন্য আরো বিশ্বাসের জায়গাটায় যাওয়ার জন্য আরো স্ট্রং কারণ অনেক কনজিউমার হয়তো বা অনেক সময় ফিলই করে না যে তার এই কমপ্লেইনটাকে কোনোভাবে অ্যাটেন্ড করা হবে কিন্তু এটাকে যখন ইন্ডিভিজুয়ালি ট্রিট করা হয় এই যে বিষয়টা এটাকে আসলে একটা ভালোবাসা তৈরি করে সো সেইটা আসলে ওই যে অর্গানাইজেশন এজিলিটি এটাকে হেল্প করে আসলে আমি বলবো যে এগুলো সব কিছু আসলে হেল্প করেছে স্বপ্নকে আবারও সুপার ব্র্যান্ড সুপার ব্র্যান্ড ওয়ার্ক গ্রেট গ্রেট uh moving back to uh mr faraz each of their brands stands for sustainability environment and also green so if you could enlighten us that how the recognition like super brand it hand holds with the positioning of having the brand with the esg power of environment sustainability and green appeal for for different categories amader all the fa- factories are of course fully environment friendly to the extent where মানে জাস্ট টু সি বিগ আমাদের তো উই ডিল উইথ লট অফ অ্যাসিড অক্সাইড এটসেট্রা তো আমাদের একটা প্লান্টে মানে উই জাস্ট টু ফাইন্ড আউট মানে অ্যাকচুয়ালি পিউরিটিটা কোন লেভেলে করতে পারছি উই পোট আপ ফাউন্টেন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ফ্যাক্টরি উইথ ফিশেস ইন ইট সো আমাদের দ্য অ্যাসিড ওয়াটার গট পিউরিফাইড অ্যান্ড ওটার ভিতরে উই অ্যাকচুয়ালি হ্যাড লাইক অ্যান অ্যাকোয়ারিয়াম সো অ্যাট সো দ্যাট লেভেল অফ সিকিউরেশন দ্যাট ফর পিপল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফর পিপল টু আন্ডারস্ট্যান্ড রাইট সো দ্যাট ইজ হাউ উই সর্ট অফ ট্রাই টু মানে ডেমনস্ট্রেট দ্যাট না আমরা যা করছি অফ কোর্স ইটস নথিং টু মানে নট হার্মিং দি এনভায়রনমেন্ট ইন এনি ওয়ে অফ কোর্স যে সাস্টেনেবিলিটির কথাটা যে বলছি ইট ইজ অফ কোর্স মানে আমাদের সাইড থেকে লোকালি যেটা করি উই হ্যাভ আওয়ার রিসাইক্লিং প্লান যে আপনি যদি ব্যাটারি ইফ ইউ ডো ইউ ক্যান থ্রো আ ব্যাটারি আউট বাট উই ডু দ্য ফুল রিসাইক্লিং অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য ব্যাটারি গেটস রিসাইকল উইথ কমপ্লিট এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন প্রোটেকশন ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং উইথ লেড অক্সাইড অ্যাসিড সব কিছু উইথ এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন সো ওই জিনিসগুলো আর পার্ট অফ দি ইয়ে অ্যান্ড দি আদার থিং দ্যাট উই ডু মানে development to sustainability development we have over the over time developed the complete industry from hard rubber mm-hmm. to plastic right. plastic to uh, maintenance free maintenance free to uh, a, 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 efb then to agm so amra kintu so we have been leading this happened to a lot of research we have been okay. leading this technology change uh, over over time okay. and inshallah more to come as we move forward thank you when we start our adda i think yeah. we feel like just go on and on right in yeah, the favor of time you have to close sure. <laughs> this is at one point thank you for being here thank you um, probably next year when we'll become super brand again we'll speak more about sure. it thank, <laughs> thank you so, so much, much. Thank, thank, you. You. thank you thank you viewers that would be it for today's episode with rohima froz and also with chopno from super brands bangladesh hope to see you in our next episodes with more brands with super of super brand bangladesh <laughs>